यहाँ प्रेजेंटेशन करना खोजे विषय कनेक्टिंग डट्स एड्रेसिंग इन्वाइरोमेंटल डिटिमिनेंस एंड हेल्थ भर सब हम को बर्डन अफ डिजिज कंटेक्स में राख हे कस्तों किसिम के इन्वाइरोमेंटल डिटिमिनेंस हमें एड्रेस कर पर्ने रो कसरी करने भाई विषय में मलफल कर कंटेन्ट्स को अर्गनाइजेशन को हमें सब भाई पैसे इन्वाइरोमेंटल डिटिमिनेंस भाषा सब के बुझने तो भाई विषय में मचर्चा कर तेस पच्चीस नेपाल को र्लोबल कंटेक्स में कति डिजिज बढ़ इन्वाइरोमेंटल कजेस एट्रिब्यूट कर भाई कुछ साथ साथ ही क्लाइमेटिक कंडीसन में कसरी चेंज भैर तेस को इंपैक्ट फ्यूचर में कस्तों देखि सकता भाई कुछ अंत्य में इंटरवेन्सन के होना सकता तो हमें यह इन्वाइरोमेंटल डिटिमिनेंस एड्रेस करना को भाई विषय में मचर्चा कर जस्तु इन्वाइरोमेंटल डिटिमिनेंस भाग धेरे कुछ ये भाग अगड़ी भी हमें डिस्कसन गये एयर पोलुसन जो हाउस होल्ड रिएंट दुबई होगा क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर को कुछ आईपुग् क्लिन वाटर हाइजिन रेनिटेसन को कुछ केमिकल सेफ्टी बिल्ट इन इन्वाइरोमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स को अल्ट्रावाइलेट रेडिएसन्स को अकुपेशनल फैक्टर भी इस भि हम इन्क्लूड कर रहा एक्सपोजर को क्लिन इनर्जी को ये सब कुछ हम इन्वाइरोमेंटल डिटिमिनेंस अंतर्गत राखे हे रख एक्सक्लूसिव लिस्ट है यह भाग बिओन भी धेरे फैक्टर्स तैंर होगा तर मोस्ट इंपोर्टेन्ट डिटिमिनेंस हमें यहाँ लिस्टिंग ग्यौं अब यह इन्वाइरोमेंटल डिटिमिनेंस कति इंपोर्टेन्ट विषय हो रहा हमें चर्चा करने दुई हजार सोलह में वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेशन ने एट एनालाइसिस थी तो एनालाइसिस में एक सौ तेतीसवटा डिजिज एनालाइसिस एक सौ एकवटा डिजिजरस इन्वाइरोमेंटल डिटिमिनेंस अथवा इन्वाइरोमेंटल फैक्टर्स को सीग्निफिकेन्ट लिंगेज देखे थे एक सौ तेतीसवटा डिजिज एनालाइसिस एक सौ एकवटा डिजिजरस इन्वाइरोमेंटल डिटर्मिनेंस लिंक छो नाइन्टी वन डिजिज में कति इन्वाइरोमेंटल कजेज कति कंट्रिब्यूसन कर भाई कुछ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेशन ने क्वांटिफाई भी यो डेटा के समय अगड़ी भी धीमाल सर ने प्रेजेंट कर एयर पोलुसन ने ग्लोबल ने सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन डेथ्स एट्रिब्यूट कर रखा है वाटर पोलुसन ने वन पॉइंट थ्री सिक्स मिलियन डेथ्सर अकुपेशनल पोलुसन जीरो पॉइंट एट सेवेन मिलियन डेथ्सर लीड पोलुसन ने मत्र जीरो पॉइंट नाइन मिलियन डेथ्सर एट्रिब्यूट कर रखा है यह अगड़ी को स्लाइड में आगे भर मैं धे डिटेल्स में इसमें डिस्कस कर चाहिए अब अलग पब्लिक हेल्थ को पर्सपेक्टिव हेद्दे हमें फिगर आउट कर अलग सजिलो होने वाले डिजिज बढ़ कति प्रतिशत डिजिज बढ़ इन्वाइरोमेंटल कजेस एट्रिब्यूट कर रखा है भोने ग्लोबली ट्वेंटी पर्सेंट डेथ्स में इन्वाइरोमेंटल कजेज और रेस्पोन्सिबल सिक्सटीन पर्सेंट डालीज में इन्वाइरोमेंटल कजेज और रेस्पोन्सिबल यो सिक्सटीन पर्सेंट डाली को हमें क्लियरली आइडेन्टिफाइड क रिस्क फैक्टर्स ध्यान में रखा खेल हो जब हमें कजेज जो आइडेन्टिफाइड रिस्क फैक्टर्स अलग एडजस्ट कर अज वन फोर्थ में इंक्रीज होना सकने चांसेस माल को डेटा पच्चीस स्पेसिफिकली डील कर यो चार्ट्स मैं डिटेल में इंडिविजुअल फिगर्स रीड आउट करना खोजे होना यहाँ मैं के मत भोजे होने जस्तु स्ट्रोक स्टेमिक हट डिजिज डायरियल डिजिज लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्स कैंसर सीओपीडी रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हु सब में सीग्निफिकेन्ट प्रपोर्सन कंट्रिब्यूसन इन्वाइरोमेंटल कजेज तेरी यहाँ हमें हेने एम्बिएंट एयर पोलुसन को इन्वाइरोमेंटल फैक्टर मैनेजमेंट को हाउस होल्ड एयर पोलुसन को अकुपेशनल हेल्थ को हाउस होल्ड टोबैको स्मोक को सीग्निफिकेन्ट प्रपोर्सन बढ़ एट्रिब्यूट कर रखा है ग्लोबल ये इंडिविजुअल नंबर्स मैं डील कर स्पेसिफिक में अलग बड़ी फोकस करके यहाँ हमें एट अर्क पार्ट में नेचुरल डिजास्टर्स पैला फ्लड्स लैंडस्लाइड और एपिडेमिक्स ये फ्रिक्वेंट थे आजकल तो फ्रिक्वेंट भो भर भैन रखे तो डेटा ने भी तेज सपोर्ट कर हमें लास्ट नाइन्टीन सेंवेन्टी वन देखि ट्वेंटी ट्वेंटी सम्म को यो डिजास्टर्स को ट्रेन हेने वाले लास्ट टू डिकेड्स में नंबर अफ इसिडेन्ट्स अफ डिजास्टर्स लैंडसाइल हो फ्लड होगा एपिडेमिक होगा हेवी रेनफल होगा फायर होगा यह कंटिन्ुअसली इंक्रिजिंग ट्रेन में मतलब यह डेटा ने सपोर्ट कर रिसेंट इयर्स में हम नंबर अफ डिजास्टर एपिशोड्स अफ डिजास्टर आउटब्रेक्स अलग फ्रिक्वेंट भाग हमें कंसिडर कर पड़ने अवस्था देखि अर्क हम एक्सट्रीम वेदर इवेन्ट्स तीर मूव कर रखा सौ म सब इंडिकेटर्स यहाँ डील कर दिन जस्तु हाइएस्ट डे टाइम टेम्परेचर को कुरा करने हो कुलेस्ट डे टाइम टेम्परेचर को कुरा करने हो डिस्ट्रिक्स अनुसार ये सीग्निफिकेन्टली इंक्रीज भाग जस्तु डे टाइम टेम्परेचर को हाइएस्ट डे टाइम टेम्परेचर को कुरा करने बत्तीसवटा जिला में नाइन्टीन नाइन्टी देखि ट्वेंटी ट्वेंटी समय कुरा थर्टी टू बत्तीसवटा जिला में सीग्निफिकेन्टली इंक्रीज भाग कुलेस्ट डे टेम्परेचर करने होने एक तीसवटा जिला में चाहे नाइन्टीन नाइन्टी देखि ट्वेंटी ट्वेंटी समय यह सीग्निफिकेन्ट इंक्रीज भाग नंबर अफ एक्सट्रीम वेदर इवेन्ट्स तो नंबर अफ एक्सट्रीम वेदर इवेन्ट्स बैकग्राउंड में राखे हेद्दे हम डिस्ट्रिक्ट अनुसार हेद्दे स नोटेबल प्रपोर्सन अफ डिस्ट्रिक्स में इंक्रीज भाग सीग्निफिकेन्टली इंक्रीज भाग 
जस्तो हामीले अर्को पार्टमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज लाई रिलेटिभली स्लो स्लो प्रोसेस हो भनेर भनिरहेको छौ जर अहिलेको बेसलाइन ले आधा मान्ने भने हाम्रो सातवटा जिल्लाहरु हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स भेरी हाई रिस्क डिस्ट्रिक्टहरु मध्ये पर्छन् र हामीले कुनै इन्टरभेन्सन नलिने भने 2030 सम्म यो बढे 9 वटा जिल्ला पुग्छ र 2050 सम्म यो 12 वटा जिल्लामा पुग्छ हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट अब यो क्लाइमेट सेंसिटिभ डिजीज को कुराहरु केही समय अगाडि धिमाल सरको प्रेजेन्टेसन मा पनि आको थियो हामीले नोटेबल प्रोपोर्सन मा डेंगु केसेस बढेको देखेका छौ 2010 मा 150 डेंगु केसेस हरु रिपोर्टेड थियो अहिले 17388 केसेस हरु 2020 मा रिपोर्ट भयो यो 150 टाइम्स ले बढेको जस्तो ट्रेन्ड देखिन्छ त्यस्तै गरी मेन्टल इलनेस लाई पनि अहिले क्लाइमेट चेन्ज सँग लिंक गरिएको छ स्कप टाइफस को केसेस हरु हामीले बढेको देखेका छौ यो डेटा हरु चाहिँ यहाँ स्लाइड मा समराइज गरिएको छ म इन्डिभिजुअल इच डेटा हरु रिड आउट गरिन अहिले और को कुरा हमले कौन से लोग और उपन कुरा और सही जस्ट तो क्लाइमेट चेंज को बोलना रही बिल्टी है ना वने हमरो नेपाल को कॉन्टेक्स में डिस्ट्रिक्ट वाइज होमोजेनस है ना फॉर एग्जांपल लेट्स से नोवटा तराई के जिला आरु ये उटा हिली डिस्ट्रिक्ट रे पांच वाला माउंटेन डिस्ट्रिक्ट्स में सही सब भाई � जस्तो भेक्टर बर्न डिजीज फुड बर्न डिजीज सिभियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्स र मेन्टल इलनेसेसहरु मालन्यूट्रिसन सहित सबै हाई रिस्कमा परिरहेको छन् नौ वटा तराईको जिल्ला एउटा हिली र पाँच वटा माउन्टेन डिस्ट्रिक्ट्सहरु अब नेपालमा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरुको एट्रिब्युसन कस्तो छ भनेर हेर्ने भने नेपालमा 25% डेथ र 23% दाली छ इन्भाइरोमेन्टल कजेसहरुले एट्रिब्युट गरिरहेको छ कोलके हामीलाई चाहिँ यो 25% डेथ 23% दाली भनेको कति हो यो ठुलो नम्बर हो कि सानो नम्बर हो भन्ने फिगर आउट गर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीले अर्को एउटा रेफरेंस लिन सक्छौ हेल्थ सिस्टमको कन्ट्रिब्युसन हेल्थ इन्डिकेटर्सहरु इम्प्रुभमेन्टमा कति भनेर क्वान्टिफाई गरे भने त्यो 20% भनेर देखिन्छ यो चाहिँ ग्लोबलली हाम्रो हेल्थ सिस्टमले हेल्थ इन्डिकेटर्समा कति इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछ भन्दा 20% इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछ इन्भाइरोमेन्टल कजेसले 25% डेथ एट्रिब्युट गरिरहेको छ डाली 23% एट्रिब्युट गरिरहेको छ यो कुराहरु पनि हामीले कन्सिडर गर्न पर्ने अवस्था देखिन्छ अब नेपाल को केस में इन्वेंटरल कॉस्ट इसलिए 46,687 डेथ्स एट्रिब्यूट करते हैं एन्युअली बनने देखें सर यानी तो हमले इन्फेक्शन पैरासाइटिक न्यूनेटल न्यूट्रिशनल कंडीशन में कती नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कती इंजरी में कती बन रहा ब्रेकडाउन करेगा सो इन्फेक्शन पैरासाइटिक न्यूट्रिशनल कंडीशन � और कुछ आम ले मेजर रिस्क फैक्टर्स अलग तो वाइड रिस्क के मार्ज़ान था कि रिस्क सभी रिस्क फैक्टर्स वाले एक एक हाउ मार आखिर रहने वाले वाइड रिस्क फैक्टर्स और में रहने वाले पार्टिकुलर मैटर पोल्यूशन से नेपाल को नंबर वन रिस्क फैक्टर्स देखें सा बोथ इन टर्म्स ऑफ डेथ्स और डाली यानी रहा हमले फरदर ब्रेकडाउन करें मैंने एनसीडी में यो लीडिंग कॉस्टेस नहीं हो पार्टिकुलर मैटर पोल्यूशन सिंगल रिस्क फैक्टर्स सब एक उनका महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर्स हो एनसीडीज को लागी कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं हो मैंने हमले यो सेकेंड लीडिंग कॉस्टेस हो से ऑनसेफ वाटर सोर्स � अब एंडियम एम्बेंट एयर पोल्यूशन और इंडोर एयर पोल्यूशन ले नेपाल में कती सही डेथ सर्टिफिकेट कर रहा है कुछ और बन रहे हैं ना वने सही हमरो एम्बेंट एयर पोल्यूशन ले प्रति वर्षों 14,500 बयासी डेथ सर्टिफिकेट कर रहा है कुछ और बन रहे हैं ना सकिंसा अन्य तेजपोष इंडोर एयर पोल्यूशन ले त्योवंदा धेरे और � यहाँ निर्भर पर डाली को प्रोपोर्शन में अपनी एम्बिएंट रा इंडोर एयर पोल्यूशन दुबे को सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखें सर अब एयर पोल्यूशन को एट्रिब्यूटेबल रिस्क होती हो एट्रिब्यूटेबल कती परसेंट डेथ्स हो रहे एयर पोल्यूशन ले मात्रे एट्रिब्यूट कर सा बन रहा यानी बने 2019 में बॉर्डर ऑफ डिजीज सब अंदर प्रमुख डेथ को प्रमुख कारण वाले को सीओपीडी हो, सेकेंड कॉजेस ऑफ डेथ इस्टेमिक हार्ट डिजीज़ हो, थर्ड कॉजेस ऑफ डेथ स्ट्रोक हो, और फोर्थ कॉजेस ऑफ डेथ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो, और इस लाइफ और जो डिटेल में ऐसे नहीं बने ये चारों टी कंडीशन जो जो फोर लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ्स थ 
एयर पोलूसन को मात्र कंट्रिब्यूसन छेस्ट कर सेवेन्टी एट डेज पर हंड्रेड थाउजेंड पपुलेसन इस्टेमिक हट डिजीज के कंट्रिब्यूट कर रखे जिसमें तेतीस एयर पोलूसन को मात्र कंट्रिब्यूसन अभी अर्क हमें यह भाग अगाड़ी को सेंसन्स में हमें डिस्कसन करते आया थे एयर पोलूसन और फिजिकल एक्टिविटी को इंटरैक्शन थी एयर पोलूसन भैर को बेला फिजिकल एक्टिविटी करने नगर्ने भाई कुछ को केस में छेन तर हमें रिसेंटली अप्रिल महीना में चाइना बट लार्ज स्केल को कोहट स्टडी को रिजल्ट सावजनिक थ्री लैक्स ट्वेंटी टू थाउजेंड पपुलेसन एगार वर्षसम फलोअप करो में सेरोबल भास्कुलर इस्टेमिक हट डिजिज को रिस्क हेखे के देखियो जस्तु एयर पोलूसन ने फिजिकल एक्टिविटी को पोजिटिव इफेक्ट जो कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है तेल एटिन्ट कर सकता तो वेल स्टाब्लिश फैक्स कोई ले हाई रिस्क हाई एयर पोलूसन भक्त अवस्था में फिजिकल एक्टिविटी ने रिस्क बढ़ाई दिन सकता तल को डेटा हे फार्मर्स को ग्रुप में गे डेटा हेने वाले इसलिए ट्वेंटी टू पर्सेंटसम रिस्क बढ़ाक हाई कंसनट्रेसन छयर पोलूसन लेवल हाई छेस में हमें फिजिकल एक्टिविटी कर रिस्क बढ़ना भी सकता भाई का टाइप के फाइंडिंग्स रिसेंटली एवाइलेबल भाग हम कंटेक्स में अब नेपाल में एयर पोलूसन लेवल में हमें डिजाएबल लेवल में लियान सक्य एयर पोलूसन होने डेथ्स सिक्सटी सेवेन पर्सेंट ने घटना सकता भेखि तो छब्बीस हजार डेथ्स हमें एयर पोलूसन कंट्रोल कर रिड्यूस कर सकता प्रति वर्ष अब मच वाइडर स्केल में हे थ्री पॉइंट फाइव पर्सेंट नेशनल जीडीपी री पर्सेंट नेशनल थ्री पॉइंट फाइव पर्सेंट नेशनल जीडीपी इंडोर एयर पोलूसन थ्री पर्सेंट नेशनल जीडीपी आउटडोर एयर पोलूसन कंट्रिब्यूट कर रखे लस में यो वास को डेटा हम वास में टोटल में हम सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी थ्री डेथ्स ने वास के एट्रिब्यूट कर रखे म इसमें धेरे डिटेल्स में गई आज अब यह के करने भाई कुरा में क्लाइमेट चेंज इन्वाइरोमेंटल फैक्टर्स आप अलग कम्प्लेक्स विषय मल्टी सेक्टरल इश्यू मल्टिपल सेक्टर्स को इन्वलमेंट चाहिए भाई कुछ वेल इस्टाब्लिश आ यो कम्प्लेक्स डायग्राम में मो छोटो समय भित्र प्रेजेंट कर तो सकती तर यहाँ एटा कुछ इन्वाइरोमेंटल फैक्टर्स पोलूसन को एक्सपोजर घटाने तीर को इंटरवेन्सन कर अर्क पार्ट में हमें हेल्थ सीस्टम को प्रिपेयरनेस बढ़ा पर्ने नंबर अफ डिजिज को एट्रिब्यूसन इन्वाइरोमेंटल कजेज एट्रिब्यूट करने डिजिज को प्रपोर्सन से बढ़ने संभावना है अर्क हमें मल्टिपल सेक्टर्स को कोलाबरेशन में काम कर पर्ने इस मैं स्पेसिफिक भर हे एटा तो सोर्स में एयर पोलूसन रिड्यूस कर हम हाई प्राओरिटी होना आईपुग् अर्क क्लाइमेट सुइटेबल टेक्नोलॉजी और इन्फ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्कसन करने बेला भो ते पीछे इनर्जी इफिशियंट हिटिंग रुकिंग मेजर्स अलग प्रमोट कर पड़ने अवस्था देखि बिहेवि चेंज एजुकेशन भी इक्वली इंपोर्टेन्ट भर आईपुग् अकुपेशनल एक्सपोजर स्टैंडर्ड्स हमें को केस में सेट कर पर्ने तेरह लागू कर पड़ने अवस्था देखि भैक्टरबन डिजिज को लगी सर्विलेंस सीस्टम स्ट्रेन्दन कर पड़ने देखि क्योंकि क्लाइमेट चेंज के भैक्टरबन डिजिज बढ़ते हंड्रेड फिफ्टी टाइम्स के डेन्गू इंक्रीज भाग टेन इयर्स में भर हमें हेन क्लाइमेट इन्फर्म डिशन मेकिंग इन्फर्म डिशन मेकिंग करूर्ने स्ट्रेन्जेंट एयर क्वालिटी रेगुलेसन को लगी स्टैंडर्ड्स को लगी स्ट्रेन्जेंट क्राइटेरिया लागू कर पड़ने मल्टी सेक्टरल कोलाबरेशन को मैं करें जो हम अलग डाइवर्स सेटिंग डिस्ट्रिक्ट अनुसार पालिक अनुसार हम लोग भलनरेबिलिटी फरक भलनरेबिलिटी रिस्क मैपिंग कर पड़ने अवस्था देखि एयर पोलूसन लेवल हाई भो भाष को कंट्रिब्यूसन कति हो भाई एक चोटी प्रोजेक्शन कर देखि हेल्थ सेक्टर के कैपेसिटी डेवलप करूपर् डिजास्टर रिस्क प्रोन सेटिंग में भग फैसिलिटी को मैपिंग करूपर् भेक्टरबन और वाटरबन डिजिज को सर्विलेंस को डायग्नोसि ट्रिटमेंट कैपेसिटी एक्सपांसन करूपर्यो 